Доброго вам дня! Вы находитесь на канале Юр Видео, и сегодня пойдет речь наконец-то о нашей кухне. Да-да-да, вы много об этом спрашивали в комментариях, и вот оно. Сегодня нам ее доставили, как видите, сзади меня находятся коробки не распакованные пока что еще. Эта кухня заказана не в Икее, несмотря на то, что у меня вышло про Икею видео. Это кухня из столплит. Почему именно столплит? Мы побывали в нескольких фирмах, продающих кухни. И, соответственно, просто банальная причина в том заключается, что там довольно высокие для нас цены. Мы не можем на данный момент себе позволить ни кухни Мария, ни какие-то там еще более дорогие. Мы решили проверить менее известные кухни, типа кухни Бобр, сколько они будут стоить или кухни Вардек, про которую мы тоже впервые услышали. Но, к сожалению, там нам называли ценники 220-250 тысяч. То есть там за счет чего-то можно было сделать дешевле, но там, например, не было бы доводчиков или что-то такое. То есть это бы уже были чистой воды компромиссы. И в таком случае цена могла бы да, приблизиться к 200 тысячам. И это без техники. То есть это просто за мебель. За саму кухню без техники э, мы отдали 130 тысяч. У Столплита есть интересная акция на Новоселом. 20% скидка. И вот эта 20% скидка перекрывает как раз э, доставку, сборку и прочее. Были еще причины, почему мы выбрали именно Столплит. Многие из вас могут сразу сказать, Столплит, там плохое качество, да вы что, это даже рассматривать не стоит и выключат видео, но подождите, не переключайтесь. Кое-что нужно прояснить. У нас от Столплита до этого были еще две кухни. Одна такая прямая, где-то небольшая, примерно вот размером в эту стену 2 метра. И вторая угловая, там 2,8 на полтора метра. Вот, кстати, мы ее сейчас продаем в связи с переездом. Если кого-то интересует, пожалуйста, там я оставлю в описании ссылку на Авито. Звоните, договоримся, что-нибудь придумаем. Правда, саморазбором и самодоставкой у меня, к сожалению, нет возможности доставить. Что я хочу сказать про эти кухни. То есть у нас первая кухня, она 5 лет простояла. И вторая, вот, которую я продаю, это 3 года угловая кухня. Никаких там ни малейших, ничего недостатков на ней нет. Абсолютно. То есть у нас там светлая такая э, столешница, стеновая панель. Вот. Естественно, мы на ней готовим. Э, все как у всех. Но никаких там следов, пятен или чего-то абсолютно нет. Фасады, при том глянцевые, никаких недостатков абсолютно. То есть просто да, там могут остаться отпечатки пальцев от рук, но это все тряпочкой прошелся и все отлично стирается и выглядит кухня как новая. Можете даже на фотографиях посмотреть. То есть вот Икея дает 25 лет гарантии, насколько я знаю, на своей кухне. У Столплита это где-то всего лишь там 2 года на на фасады там и что-то год на технику или ну точно врать не буду можете посмотреть у них на сайте вот но тем не менее за пять лет говорю вот ничего не случилось с кухней все в идеальном состоянии я более чем уверен что она простоит еще пять лет и даже еще и еще то есть не знаю насколько актуально переплачивать за ту же икею но в то же время в икее есть в чем преимущество в наполнении в Икее наполнение очень интересное. В столплите оно ограничено. Там нет практически ничего такого же интересного, как вот, например, в Икее угловые выдвижные шкафы или еще какие-то вот, где ведра выдвигаются. Но это можно при желании, конечно, потом докупить отдельно, сделать самому. Ну, это уже другая история. Другой вопрос, что, в принципе, то, что представлено в столплите, нам этого за глаза хватило. Нам понравился фасад, хотя фасадов у них тоже выбор не очень большой. И если ты выбираешь, например, в одном стиле фасад, то у тебя там, возможно, не получится уже какую-то высоту определенную выбрать какую ты хочешь. То есть у них одни фасады предназначены для шкафчиков там 920 высотой, а другие может только под какие-то маленькие низкие шкафчики. То есть, ну это опять же надо все уточнять, но если вас устроили вот варианты, которые у них есть на сайте, то я вполне могу рекомендовать их кухне. Потому что, во-первых, это цена очень хорошая, прям привлекательная. 
Во-вторых, качество, оно, я не скажу, что вот плохое или чем-то отличается от Икеи. У нас у друзей Икея, то есть я представляю, что это такое. Единственное, я говорю, это вот отличие в наполнении. Так, ну сейчас мне вам тут особо показывать нечего. Завтра приедут сборщики, соберут. Для вас прошло лишь одно мгновение, а для меня целых три дня. С пятницы по воскресенье. Кухню нам поставили, технику подключили. Конечно, не обошлось без некоторых нюансов. Далее об этом. А вот и сама кухня компании Стол Плит. Кстати, заказывали мы ее в Зеленограде, и это не помешало доставить ее сюда и здесь ее установить и подключить технику, так как Стол Плит это целая сеть. Можете заказывать где угодно и вам доставят и привезут. В Саларево уж точно привезут. Так, давайте поближе рассмотрим. То есть вот такая она вот в таком голубеньком цвете. А, так поближе, если подойти, смотрите, какая структура. Это закос под натуральное дерево, но на самом деле это МДФ, покрытый пленкой, если я не ошибаюсь, ничего не путаю. Но вот такие вот резцы здесь есть, как будто это натуральное дерево. Давайте пойдем по порядку. Как я уже рассказывал, смотрите. Справа это у нас холодильник. На данный момент мы холодильник еще не приобрели. Здесь просто пустота. Почему мы выбрали, чтобы справа стоял холодильник? Вообще по планировке пика он должен располагаться вот где вот этот вот э, стоит буфет. Но, как вы можете видеть, буфет располагается ровно в нише. Он не мешает открывать вот эту дверь, не мешает открывать нижнюю под раковиной дверь. А если бы был холодильник, то он бы стоял 60 сантиметров, это вот две плитки ровно. То есть это получается, он бы был по середину, по середину раковины. Поэтому мы при придумали холодильник поставить вот сюда. Сделали под него снизу розетку, проштробили, если вы помните из прошлых видео. Вот там она внутри. И решили сделать его встроенным, так как это все-таки у нас же спальня здесь будет располагаться, чтобы... Просто белый или какой серебристый холодильник здесь глаза нам не мозолил посередине комнаты. Закрыли все полностью. И решили свой старый продать. Новый купим, установим сюда. Так, технику купили в стол плите абсолютно всю, которая есть на данный момент. Это вот, смотрите, микроволновая печь компании Manfield. По ней я, наверное, чуть позже сделаю еще обзор, когда попользуюсь. Вот такая вот микроволновая печь. У нас до этого была не встроенная, обычная, но здесь решили все сделать по уму. По поводу варочной панели. Она у нас здесь трехкомфорочная, так как столешница, смотрите, вот здесь стык, она не полноценная, она обрезанная, и четыре комфорки сюда бы по ширине просто не поместилось. Было бы мало места, и так не врезают. Вытяжку пока что мы не стали устанавливать, ее нам установят чуть позже. Вот смотрите, потому что вытяжка у нас предусмотрена на этой стене, а тянуть ее надо вот так, вот так по верху шкафа и вот сюда. То есть вы понимаете, сколько здесь надо сгибов делать и прочего. Мастер посмотрел, сказал, что это в принципе реально все сделать, просто нужен материал, он должен все рассчитать. И потом, когда приедет уже подключать холодильник, духовой шкаф, тогда, наверное, все и сделает. Под духовым шкафом для противней, наверное, вот такой глубокий ящик можно использовать. Рядом идет бутылочница. Такая стандартная в стол плите продается. Она там одного варианта. Она причем без доводчика. Вот такие выдвижные под варочной панелью. Здесь 
Hetich, вот такая вот фирма. Это доводчики немецкие. Вот нижний самый глубокий, повыше и еще выше для, наверное, столовых приборов будем использовать. Здесь угловой, впервые у нас угловой, и на нем нет раковины. То есть, когда открываешь, там внутри полно места и ничего не мешает. Потому что, как правило, в углу располагается раковина, и там внизу от нее идут отводы, и они мешают что-либо туда поместить. Сверху, как вы помните, мы вывели 4 розетки. Здесь, скорее всего, будет у нас что-нибудь вроде кофемашины. Может быть, чайник сюда еще поставим. И довольно приличная получается рабочая поверхность. Вполне хватит для готовки. И по поводу того нюанса, о котором я рассказывал в самом начале. Ящик над раковиной сейчас он 60 сантиметров шириной. А планировался изначально 50 сантиметров. Потому что... По полу ширина, как оказалось, она одна, а по верху она совершенно уже другая. И сюда прекрасно влез ящик 60 сантиметров. Его пришлось взять вот от этого буфета и поместить туда. То есть получается мы ящик 50 сантиметров, который здесь планировался над раковиной, сейчас сдаем обратно в стол плит. А ящик, который вот этот 60 мы повесили туда над раковиной и сюда нам его должны привести и установить чуть позже. Так, еще забыл упомянуть про посудомоечную машину, конечно же. Тоже фирма Manfield. Включаем. Вот такая подсветочка там внутри горит. Еще ни разу не пользовались, потому что мыть нам нечего. По поводу доводчиков. С этим гарнитуром они идут в комплекте китайские. Но они ничем особо, конечно, от немецких не отличаются. Не знаю, может эксплуатация, конечно, покажет. За исключением, в угловом у них вообще никакого доводчика не было. Мы взяли немецкий хетич, который стоит и внизу подварочный на выдвижных ящиках. Вот он точно так же, как видите, закрывается. И внизу, вот здесь сделали немножко другую систему. Смотрите. Вот, она просто гасит удар. И потом вот так доводите. И под раковиной, вот единственное, вот в двух местах. Точно так же она гасит удар, доводчика здесь нет, и захлапываете. Эта система просто стоит дешевле. Здесь, где буфет, стандартная нажимная система. Раковину мы сделали черного цвета, под цвет ручек, под цвет техники. Изначально думали в белом цвете, но в белом цвете и техники выбор меньше, и она дороже почему-то стоит. Решили оставить в черном, тем более у нас ручки черные, и все отлично подошло. Со стороны комнаты, как вы видите, тоже установлены фасады вот на торцах кухни. Что здесь, что у буфета. Сверху тоже шкафчик у буфета, когда появится, тоже будет там с торца голубенькая такая вот панель. И отлично вписывается в комнату гостиную нашу кухню, спальню, как ее назвать, не знаю, даже лучше. Вот так это все выглядит. Вот здесь будет у нас спальное место, телевизор и вот такая кухня. Надеюсь, вам понравилась наша кухня. Мы ее старались сделать максимально красивой, бюджетной на наш вкус. Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому... Не знаю. Опишите в комментариях ваше мнение. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, следите за дальнейшим развитием событий, что тут дальше будем, как обставлять, что будет происходить. С вами был канал Юр Видео. До новых встреч. Пока.